ഹലോ എവ്രി വൺ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്റ്റംബർ സെക്കൻഡ് വീക്കിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നുമാണ് പ്രൊജക്ട് ചീറ്റ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ എട്ട് ചീറ്റ പുലികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഉത്തരം നമീബിയ ആശാൻ സ്മാരക അസോസിയേഷന്റെ ആശാൻ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഉത്തരം കെ ജയകുമാർ വിദ്യാർത്ഥികളിലെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ വിപണനവും ഉപയോഗവും തടയാൻ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെ പോലീസ് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം യോദ്ധാവ് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം യത്നം ക്ഷയരോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരംഭിച്ച പോർട്ടലിന്റെ പേരെന്താണ് നിക്ഷയ് മിത്ര അതിഥി തൊഴിലാളികളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന സംയുക്ത പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം ചങ്ങാതി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എഴുപത്തി ആറാമത് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആരാണ് ഉത്തരം പ്രണവ് ആനന്ദ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ഉത്തരം പുല്ലമ്പാറ മുളദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം അതായത് സെർട്ടിൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ബാങ്കിങ് ട്രോജൻ വൈറസിന്റെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം സോവ അന്താരാഷ്ട്ര തീര ശുചീകരണ ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് അന്താരാഷ്ട്ര തീര ശുചീകരണ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച എഴുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനിന്റെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം സ്വച്ഛ സാഗർ സുരക്ഷിത് സാഗർ റേഷൻ കാർഡുകളിലെ അനർഹരെ കണ്ടെത്താനായി സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പരിശോധനയുടെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം ഓപ്പറേഷൻ യെല്ലോ എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഗുസ്തി ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ രണ്ടു മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി ആരാണ് ഉത്തരം വിനേഷ് ഹോഗട്ട് ദിലീപ് ട്രോഫി സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി താരം ആരാണ് ഉത്തരം രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സർവകലാശാലകൾ കോളേജുകൾ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അക്കാദമിക് ഭരണകാര്യങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കുന്നതിനായി ആരംഭിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരെന്താണ് കെറിപ് എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് കേരള റിസോഴ്സ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പോലീസ് സേനകളിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം കർണാടക ഇന്ത്യൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ മനോജ് പാണ്ഡേയെ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ജനറൽ പദവി നൽകിയാണ് ആദരിച്ചത് ഉത്തരം നേപ്പാൾ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ബ്രജ് ബാസിലാൽ ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആർക്കിയോളജി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ ജപ്പാന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മേഖലകളിൽ വീശിയ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം നന്മഡോൾ ആശാൻ സ്മാരക അസോസിയേഷന്റെ ആശാൻ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാരം അതായത് അൻപതിനായിരം രൂപ ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഉത്തരം കെ ജയകുമാർ രാജ്യത്തെ രക്തബാങ്കുകളിലെ രക്തലഭ്യത അറിയുവാനുള്ള പോർട്ടലിന്റെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം ഇ രക്ത് കോശ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വച്ഛ സുജൽ പ്രദേശായി കേന്ദ്ര ജൽശക്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷിഖാവത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏതാണ് ഉത്തരം അൻമൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ സംസ്കാരത്തിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥലത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം അവാർഡ് നേടിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം പശ്ചിമ ബംഗാൾ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണവാദി നേതാവ് ഇ വി രാമസ്വാമിയുടെ പെരിയാർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇ വി രാമസ്വാമിയുടെ ജന്മദിനം സാമൂഹിക നീതി ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം തമിഴ്നാട് അൽഷിമേഴ്സ് ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ പ്രമേയം നോ ഡിമെൻഷ്യ നോ അൽഷിമേഴ്സ് എന്നാണെന്ന് കൂടി ഓർത്തുവെക്കുക സംസ്കാരത്തിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥലത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം അവാർഡ് നേടിയ സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്കൂളുകളിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നോ ബാഗ് ഡേ ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം ബീഹാർ ലോക സമാധാന ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ രോഗ സമാധാന ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം എൻഡ് റേസിസം ബിൽഡ് പീസ് എന്നാണെന്ന് കൂടി ഓർത്തുവെക്കുക ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസബിലിറ്റി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ അതായത് ഡി ഡി ആർ സി ഏത് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സംരംഭമാണ് ഉത്തരം യൂണിയൻ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്
ലോക ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നാല് മെഡലുകൾ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് ഉത്തരം ബജ്രംഗ് പുനിയ ദേശീയ രാജ്ഭാഷാ കീർത്തി അവാർഡ് ലഭിച്ച വിജ്ഞാൻ പ്രഗതി ഏത് സ്ഥാപനം പുറത്തിറക്കുന്ന ശാസ്ത്ര മാസികയാണ് ഉത്തരം സി എസ് ഐ ആർ രാസവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ജൈവ വളങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പുതിയ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം പി എം പ്രണാം വസ്തുവകകളുടെ ഇ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം മഹാരാഷ്ട്ര ഷാങ്ങായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ അതായത് എസ് സി ഒന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് മീറ്റിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാലയളവിൽ ആദ്യത്തെ എസ് സി ഒ ടൂറിസം ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ ആയി അതായത് ആദ്യ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏതാണ് ഉത്തരം വാരാണസി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം ഓപ്പറേഷൻ സേഫ് ക്യാമ്പസ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ മുൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളും വരച്ചു കാണിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം അംബേദ്കർ ആൻഡ് മോദി റിഫോമേഴ്സ് ഐഡിയാസ് പെർഫോമേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്നാണ് സ്കൂൾ കലോത്സവ നടത്തിപ്പിനായി തയ്യാറാക്കിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം ഉത്സവ് രാജ്യാന്തര വിനോദ പ്രസിദ്ധീകരണമായ വെറൈറ്റിയുടെ ഓസ്കാർ സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട രാജമൗലിയുടെ ചിത്രം ഏതാണ് ഉത്തരം ആർ 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 ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഓൺലൈൻ ഇടപെടലുകൾ അവരുടെ അനുമതിയില്ലാതെ നിരീക്ഷിച്ചതിന് ഗൂഗിളിനും മെറ്റയ്ക്കും ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് കോടി ഡോളർ അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് കോടി രൂപ പിഴയിട്ട രാജ്യമേതാണ് ഉത്തരം ദക്ഷിണ കൊറിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്കുള്ള ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻസിന്റെ ചെയർമാനായി ആരാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഉത്തരം പ്രതാപ് ജി പവാർ അമൃത് സരോവർ മിഷന്റെ കീഴിൽ വികസിപ്പിച്ച എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് തടാകങ്ങളുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം ഉത്തർപ്രദേശ് ധ്വനി പ്രകാരം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഉത്തരം ഡോക്ടർ എം ലീലാവതി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പുല്ലമ്പാറ ലോകത്ത് ആദ്യമായി ബഹിരാകാശ ഹൈബ്രിഡ് മോട്ടോർ വികസിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരം ഐ എസ് ആർ ഒ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ ലഭിച്ച ബംഗാളി സിനിമ ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് ഫിലിം അതായത് ചെല്ലോ ഷോ എന്ന ബംഗാളി സിനിമയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഗ്ലോബൽ ക്രിപ്റ്റോ അഡോപ്ഷൻ ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രാമതാണ് ഉത്തരം നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തന നിരോധന ബിൽ നിയമസഭയിൽ പാസാക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം കർണാടക ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ തലസ്ഥാനമാണ് അസ്താന ഉത്തരം കസാഖിസ്ഥാൻ കസാഖിസ്ഥാന്റെ പുതിയ തലസ്ഥാനമാണ് അസ്താന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് യു എൻ ഇൻട്രോജൻസി ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഹൂ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഓൺ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ അവാർഡ് നേടിയ ഐ എച്ച് സി ഐ ഏത് രാജ്യം ആരംഭിച്ച ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൺട്രോൾ സംരംഭമാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യ കേരള സാഹിത്യ വേദി നോവൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് ഉത്തരം സന്ധ്യ ജലേഷ് ചൗബതി എന്ന നോവലിനാണ് പുരസ്കാരം അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ഒറ്റത്തവണ കൂടുതൽ സമയം ബഹിരാകാശത്ത് ചിലവഴിച്ച റെക്കോർഡിട്ട റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ആരാണ് വലേറി പോളിയക്കോ ചൈനീസ് ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച വശം നാശം നേരിടുന്ന ആർട്ടിക് ചെന്നായയുടെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം മായ ഇതൊരു വൈൽഡ് ആർട്ടിക് വോൾഫ് ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്തുവെക്കുക അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച സ്കെയിൽ ആപ്പ് ഏത് മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് നൈപുണ്യ വികസന വ്യവസ്ഥകൾ നൽകുന്നു ഉത്തരം ലെതർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കീം ഫോർ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം തമിഴ്നാട് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം ഏതാണ് ഉത്തരം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ഉത്തരം ജസ്റ്റിസ് നാഗേശ്വര റാവു എട്ട് മുതൽ ഒന്ന് വരെ സ്കൂൾ പഠന സമയമാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ
ഉത്തരം ഡോക്ടർ എം ലീലാവതിക്കും പി ജയചന്ദ്രനുമാണ് ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ലോട്ടസ് ടവർ ഏത് രാജ്യത്താണ് ഉത്തരം ശ്രീലങ്ക റേഷൻ കാർഡുകളിലെ അനർഹരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പരിശോധനയുടെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം ഓപ്പറേഷൻ യെല്ലോ ഇസാഫ് ബാങ്കിന്റെ ചെയർമാനായി നിയമിതനായത് ആരാണ് ഉത്തരം പി ആർ രവി മോഹൻ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ നിലവിലെ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഉത്തരം മുപ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ വിരമിച്ച ലോക പ്രശസ്ത ടെന്നിസ് താരം ആരാണ് ഉത്തരം റോജർ ഫെഡറർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ അന്തരിച്ച രണ്ട് തവണ ബുക്കർ പുരസ്കാര ജേതാവായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരി ആരാണ് ഉത്തരം ഹിലറി മാൻസൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കൃത്രിമ ഭ്രൂണത്തിലൂടെ വെച്ചൂർ പശുക്കിടാവ് പിറന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം മാട്ടുപെട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഗ്ലോബൽ ക്രിപ്റ്റോ അഡോപ്ഷൻ ഇൻഡെക്സിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഉത്തരം വിയറ്റ്നാം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകം ഏതാണ് ഉത്തരം സബ്കാ സാത് സബ്കാ വികാസ് സബ്കാ വിശ്വാസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി സ്പീക്സ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു മെയ് ട്വന്റി ട്വന്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ ആജീവനാന്ത സംഭാവനയ്ക്കുള്ള വയോ സേവന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഉത്തരം എം ലീലാവതി പി ജയചന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരം ആരാണ് ഉത്തരം ജൂലാൻ ഗോസ്വാമി ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ പിറന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ ധ്രുവ ചെന്നായയുടെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം മായ ലോക ആംഗ്യ ഭാഷാ ദിനമെന്നാണ് ഉത്തരം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ വൈറസ് മൂലം പകരുന്ന ലാസ ഫീവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യം ഏതാണ് ഉത്തരം നൈജീരിയ ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളിൽ ഖര ഇന്ധനവും ദ്രവ ഓക്സിഡൈസറും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് മോട്ടോർ സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ച ആദ്യ രാജ്യം ഏതാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ അന്തരിച്ച ഓസ്കാർ ജേതാവായ ഹോളിവുഡ് നടി ആരാണ് ഉത്തരം ലൂയി ഫ്ലച്ചർ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലെ ആലിസ് ആൻഡ് ക്ലിഫോർഡ് പെൻലൈഫ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഉത്തരം ദലൈലാമ സോ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ എവറി വൺ താങ്ക് യു